Salve a tutti i miei utenti ed eccoci qui a questo nuovo episodio delle vostre classi di prestigio. Oggi porto una classe che avevo lasciato verso la fine, verso magari dopo cosa dice tutte le classi, ma l'avete chiesta veramente in tanti. E quindi vi vengo incontro. La prendo da qui, dal perfetto arcanista. E sto parlando del sapiente elementare. Questa classe non è che non mi piaccia e non devo neanche dire che è troppo sbilanciata. Però è piatta. È molto piatta, è molto blanda, è semplice, piace per questo, prende delle cose utili al combattimento, ma realisticamente parlando potevano svilupparla in maniera molto differente. Andiamo a vedere perché non piace e perché piace a tutti. Questa classe ha 10 livelli, semplicemente, è, come dice il nome stesso, è una classe specializzata, un mago, un incantatore che ama un elemento approfondisce i suoi studi fino a diventare un elementare di quel tipo è un viaggio questa classe fino a diventare un elementale quindi un esterno e acquisire capacità oltre agli incantesimi trascende quindi il corpo oltre che proprio la forma di magia che utilizza il mago perché nel trasformarsi gli aumenta le capacità e gli cambia un po' il suo funzionamento come classe non è sbilanciata e devo dire che è capisco perché a molti piaccia ma è proprio lineare lineare cioè è lineare non dà sbocchi si fa un sapiente elementare in quel modo cioè solo le quattro scelte di elemento verrà sempre uguale per tutti punto perché gli incantesimi li scegli cambia l'elemento ma sono quelli cioè un sapiente elementare se fa il sapiente elementare prenderà incantesimi di attacco perché è incentrato solamente su quello non è malleabile non è duttile ma ve lo spiegherò andando a descriverla i requisiti sono semplicissimi solamente un incantatore arcano li può no no non è detto solamente un incantatore li può soddisfare e incentrati proprio su questo campo gli elementi vuole conoscenza arcane e conoscenze piani 8 per arcane e 4 per piani sostituzione energetica talento che ti consente di cambiare l'elemento dei tuoi incantesimi elementari in un solo elemento ogni volta che prendi il talento e la capacità di lanciare alcuni incantesimi di un descrittore di cui deve essere almeno uno di terzo livello questo impone quindi come 8 gradi di conoscenza arcane un minimo di quinto livello se sei un mago cosa dà questa classe? è esattamente come un mago allora 4 2 gradi più intelligenza teo salvezza volontà attacco base basso tutto identico ma le sue capacità distribuite in questi 10 livelli sono veramente forti perché lui prende anche livelli di canto ad aumentare tutti i livelli tranne l'ultimo in cui dicono beh è troppo forte togliamo l'ultimo livello assolutamente no non cambia assolutamente niente perché già è troppo forte potevano fare un livello sul livello no comunque va bene parliamo della classe ricordate al primo livello lui sceglie un elemento può scegliere solo un elemento e sarà il suo elemento punto non lo potrà più cambiare è la sua strada rimarrà per sempre quella e deve essere lo stesso di sostituzione energetica che ha preso quindi la sceglie già quando prende sostituzione energetica prende resistenza 5 a quell'elemento e tutti gli incantesimi che lancia con un descrittore elementare diventano automaticamente di quell'elemento non può più scegliere, punto quindi è un sapiente elementare del fuoco incontro elementare del fuoco è meglio che imbracci il randello e cominci a randellarlo perché non avrà più nessun incantesimo per difendersi vedete come è un corridoio opposto, se serve il fuoco non manca, eh, non manca al secondo livello immunità al sonno questa è facile da capire diventa un elementale e comincia a prendere alcuni tratti al terzo livello energia inarrestabile più 2 e qui comincia a storcere il naso essendo specializzato sul fuoco su quell'elemento quando sono incantesimi su quell'elemento gli danno più di livello di incantatore per superare le array e tutte le varie cose e quindi anche gli effetti anche cumulabili con i talenti tipo incantesimi narrati stabili forti molto forti ma aumenterà e questo è il problema non è che la l'antenuta bassa aumenterà ancora di più al quarto livello di resistenza di energia 10 sempre quell'elemento punto al quinto energia focalizzata quell'energia ovviamente avrà cd più alta più 1 cumulabile tutti gli altri talenti vedete come è solamente su quel campo niente abilità difensive ma nell'immunità al sonno che è proprio un 
tratto così per metterlo tutto incentrato fosse una vita difensiva solo d'attacco solo d'attacco al sesto scudo visione tratto di tutti gli elementari vedo dal buio al settimo e sette a 20 quindi quasi una parziale immunità a quell'elemento all'ottavo energia arrestabile più 4 più 4 tutte le prove con quell'elemento esagerato troppo al nono immunità al paralisi al veleno ci sta diventa un elementale ci sta al decimo non prende il livello ma prende la perfezione elementale l'immunità a quell'elemento energia focalizzata più 2 diventando un elementale quindi diventa praticamente immune a tantissimi effetti può prendere gli effetti degli elementali diventa il del fuoco c'ha cioè il bruciare il mentale dell'acqua ha ah, il bagnale tutti i vari effetti eh quindi prende anche immunità ai critici, immunità a tutti gli effetti che non fanno effetti elementali. E questo è devastante, cioè è veramente una classe troppo forte, troppo lineare. Logisticamente ci sta che qualcuno che si focalizza per prendere capacità in più, ma se la focalizzazione dà questi vantaggi tutti farebbero il serpente elementare perché veramente è devastante. A me non piace, ci sono classi molto più sbagliate perché l'hanno sempre usato di dividere in 10 livelli, non può scegliere gli elementi, ha dei limiti, grandi limiti, però l'immunità a un elemento, il potenziamento degli incantesimi, è normale che tutti lo vogliano fare, specialmente conviene ai maghi combattenti e agli stregoni, la fanno un po' più avanti, ma avendo incantesimi di così grande quantità, è palese che se uno gli piace il palle di fuoco, diventano palle di ghiaccio o palle di acido, è identico il piacere è sempre lo stesso di lanciare incantesimi potentissimi che devastano il tutto narrativamente ho anche pochi spunti più di vedere qualcuno che vuole diventare realmente un elementare vuole far scendere la forma mortale perché l'elementare non è una forma mortale è teoricamente immortale perché non muore di vecchiaia muore solo di morte violenta non è la vera e propria vita è uno spirito, un'essenza che funziona in maniera differente andrebbe giocato questo andrebbe giocato andrebbe giocato il perché il serpente elementare vuole prendere quella forma arrivato a quel punto che comincia a perdere diciamo il corpo mortale è contento non è contento gli mancherà qualcosa cioè giochiamo giochiamo no, le mere statistiche ma cosa è la classe di prestigio e il serpente elementare ti fa togliere tutto questo divertimento perché non ha né un tratto che ti faccia giocare realmente questa sua perdita dei malus ci stanno benissimo dei malus perché tu passi da corpo normale a corpo elementale permanentemente e lo fai per scelta una perdita dei sensi che so un piccolo squilibrio mentale perché sì, è quello che vuoi fare ma tu cominci a distaccarti dal mondo materiale sei una via di mezzo tra un elemento che non è vivo fuoco, terra, acqua, vento e la vita stessa fino a che dal balatro passi dall'altra parte ecco che qui vedo le piccole mancanze io capisco che mi avete consentato tutti perché volevate sentire che ne parlavo male o che trovassi magari qualche svantaggio no questa classe è palesemente troppo forte ma a confronto delle altre classi non è bilanciata non bilancia diciamo di poco perché ricordo è 10 livelli 10 livelli da investire non so un po' quindi questo è il serpente elementare contraddicetemi pure fatemi sapere la vostra se secondo voi è debole è forte ci sono, so che ci sono molto più devastanti molto più eh, sbagliate di classi ma a mio avviso è un po' piatta potrei sbagliare potrei qualcuno ha trovato dei spunti narrativi bellissimi ci ha fatto una campagna lo vorrei sapere lasciatemi il commento condividete a chi l'ha giocato Fatemi sapere tutto quello che potete su questo serpente elementale che vi intriga domande. Sono sempre qui. Mi fa piacere che il canale vada avanti, siamo sempre di più. E quindi mi piace la vostra partecipazione. Vi ringrazio come sempre, il mi piace, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.